Olá, eu sou o Felipe Sali e hoje eu trouxe aqui para o estúdio da ME a Paula Pimenta. A Paula Pimenta foi eleita em 2012 pela revista Época como uma das pessoas mais influentes do Brasil e atingiu em 2016 a marca de mais de um milhão de livros vendidos. Além disso, ela é uma fábrica de fazer leitores. Muita gente começa a ler por causa da Paula Pimenta e é sobre isso que nós vamos conversar com ela hoje. Você escolheu escrever para o jovem ou isso foi uma coisa natural de você que... Não, foi acontecendo, realmente. Eu escrevi, o Fazendo Meu Filme foi meu primeiro romance. Antes eu escrevia poemas e crônicas. Sim. E eu sempre tive essa, essa ligação. Com a, minha adolescência foi muito marcante, então eu acho assim que eu nunca saí totalmente dela. Eu sempre gostei disso. Eu nunca deixei de ler capricho, adoro filmes de high school, sabe, essa coisa assim, eu nunca perdi isso, né, claro, eu gosto de outras coisas também, mas eu nunca deixei de esse lado Você está por dentro do universo atual dos adolescentes, né, Hoje Chat, em dia, totalmente, a... é, porque eu vivo nesse universo hoje em dia, né, eu sou totalmente voltada para isso, então assim, eu realmente é, tenho que conversar com as, com as minhas leitoras de igual para igual. Uhum. Eu tenho, os meus personagens são como se eles vivessem nos dias atuais, então eu, hoje em dia eu sou totalmente ligada. Mas eu não imaginava, não. Eu escrevi um livro que eu gostaria de ler. Eu achava que as minhas amigas iam gostar, lembrando da nossa adolescência. Foi muito Sim. baseado em coisas que eu vivi, fazendo meu filme 1. Uhum. Então, quando eu comecei a receber recados nas redes sociais e e-mails de meninas falando que parecia que eu tinha roubado o diário dela, <risos> sabe? Que eu tinha espiado a vida delas, eu achei muito surpreendente. E com isso eu acabei descobrindo que a adolescência é a mesma em qualquer geração. Muda a moda, a trilha sonora... Mas, assim, as descobertas, os sentimentos são os mesmos. E conversando com seus amigos que também são autores, que escrevem para adultos, você consegue ver uma diferença entre a forma como o adulto se relaciona com a literatura e a forma como o jovem se relaciona com o livro? Sim, é, eu acho que isso é um ponto básico, assim, sabe? Eu até gosto muito de, né, dessa coisa de escrever para adolescente por isso. O adulto, quando gosta de um livro, né? Vamos supor, a gente lê um livro, ok, gostei. Nossa, muito legal esse livro, você indica pro seu amigo e tal, uhum. e pronto, né? Não, o adolescente já escreve na rede social, eu quero próximo, cadê? Preciso agora, e a hora que encontra, abraça, chora, fala que vai morrer, sabe? Aquela coisa assim, né? Aquela euforia que o adolescente tem, né? O adolescente é muito intenso, né? E tem o retorno também, porque, como eu disse, é imediato. Elas terminam de ler o livro já vão para o Twitter, para né, alguma rede social, falar do livro, me cobrar o próximo, perguntar da história. Então é muito bom realmente essa interação que elas têm com o autor. Muita gente fala uhum. isso para mim, fala assim, nossa, você mudou minha vida. Eu fico, como eu mudei a sua vida? Fala, nossa, eu não gostava de ler, até ler os seus livros. E agora eu leio de tudo. Minha vida uhum. mudou, eu passei a escrever melhor, é, minhas redações melhoraram. Então, sabe, é, é realmente muito gratificante quando me falam isso, que não gostavam de ler e que agora... Todo adulto começa a reclamar muito do jovem, que ele está muito tempo na internet. Assim, você acha que a internet atrapalha mesmo a literatura, a leitura? Eu ou... acho que depende, porque eu acho uhum. que na internet você está lendo. Né? Na Sim. mensagem de texto você está lendo, está escrevendo. Então, assim, eu não acho que atrapalha. Eu acho que talvez o tempo excessivo na internet, estar tá lá só na internet em vez de fazer outras coisas, eu acho que isso talvez possa atrapalhar. Eu, por exemplo, quando na época da escola, eu voltava, a hora que acabava o almoço e tal, eu ia ler um livro. Não, Sim. hoje em dia todo mundo vai, né, pra internet. Então eu acho que, assim, tem que saber dosar as duas coisas, não é que atrapalha. Eu acho que às vezes pode até ajudar, né, esse hábito de estar tá lendo, né, de ler alguma coisa. Uhum. Mas é, se for ficar só na internet também, eu acho que mas não é nem a questão da internet em si, é do tempo que está sendo gasto naquilo ali que poderia estar sendo distribuído com outras coisas também. Paula, muito obrigado. Ah, eu que obrigado. agradeço, eu adorei. Sigam a Paula nas redes sociais, fala suas Sim, redes sociais. por favor, uhum. Twitter e Instagram é arroba Paula Pimenta. Uhum. É, o meu site é paulapimenta.com.br, tem tudo uhum. meu lá. E o meu Snapchat é okay. Pepper Paula, Pepper de pimenta em inglês, uhum. P-E-P-P-E-R Paula. E você, deixa um curtir aqui nesse vídeo, comenta que outros autores você gostaria de ver aqui no nosso canal. E muito obrigado. Tchau. Obrigada.